ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറി ആയിട്ടാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല എരിവും പുളിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല നാടൻ കറി ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പം പുളിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇരുമ്പം പുളി ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അരിഞ്ഞിട്ട് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു എട്ട് ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് നെടുകിയ കീറിയതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താം അതേപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും പൊടികളും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടുന്നവരെ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്പി കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങപ്പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇരിമ്പം പുളി നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇരിമ്പം പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുമ്പം പുളിയുടെ പകരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തക്കാളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമാങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇരുമ്പം പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം അതുവരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് തുടങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചാറൊക്കെ കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പം പുളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇത് തിളപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയുടെ എല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി ഇരുമ്പം മുള്ളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ചേർക്കാമെന്നുണ്ട് അതായത് തേങ്ങപ്പാലാണ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര കപ്പ് തൊട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒന്നാം പാല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തേങ്ങാപ്പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറിയുടെ ഉപ്പ് നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്കിവിടെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ പച്ച കറിവേപ്പിലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു ചട്ടി വയ്ക്കുക ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക്
അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി താളിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് മൂ വിളമ്പാൻ നേരം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒഴിച്ച് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പാമ്പൂലി കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എരിവും ഉണ്ടാവും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു